ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮೈಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋನಿಯಾ ವರ್ಣಿಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸೋಣ ಸೊ ಸೋನಿಯಾ ವರ್ಣಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬಾಲ್ಯ ನಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ ರತ್ನ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವನ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಪಿ ವಿ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ವಿ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿನೂ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಐ ಟಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮನೇ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಆದ್ರೆ ಬೇಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬರೀ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಐ ಟಿ ಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದು ತಂದೆ ಆದಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದನ್ನೇ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಬಂದಿರೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು
ಸಂತದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಖಾಸಗಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಆದಾಗಿಂದಾನು ನಮ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಓಕೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದವ್ರು ನನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಳು ಜಾಣೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೊಂದ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ ಸಮಾಧಾನ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಕೆಲ್ಸದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾವ್ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಒಂದ್ ನಾವ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲ್ಸ ಅದು ನನ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸೇರಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಗಳ ನಮ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಳದ್ ಒಂದ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಮಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ತಂಗಿಂದಿರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನನ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಂಟೆಗಳು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀ ಅದೊಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗದೆ ನಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹ
ನಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಮೃಣಾಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಶಂಕರ ಐಎಸ್ ಬುಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲೂ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಭಾಯಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೆ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಗ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಮುಗಿಸೋದಿರ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಡ್ ನಾನು ಡೈವರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅದ್ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರಾನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ದಟ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ನೋಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ದೇ ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಲೈಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸೊ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾ ನನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನ ನಾನೇನ್ ಅಂತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಅದೊಂಥರ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಓಶನ್ ಇದು ಸಮುದ್ರನ ಕೆ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಇಲ್ಲ ಐ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆನ ಅದೊಂಥರ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜೋದು ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಆಳ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಜಾಡ ನಾವೇ ಸರ್ ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾ ಏನ್ ಅಂತೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವತ್ತಿದ್ರು ಮೇನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತಾನಕ್ ತಾನೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಟ್ಟೆನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋಕಿಂತ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸರ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏಳ್ ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಏಳ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ ಆದವರು ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಏಳ್ ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ತುಂಬತಾ ಇತ್ತು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗದೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರವಣಿಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾವ್ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರದ್ರೆ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂದ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದರ ಸಾಯಿಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ನಾವು ಬೇಸ್ ನಾ ಮೂರ್ ತಾಸಲ್ ಕೂತ್ ಬರೆಯೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಇವಾಲೇಟರ್ ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋದೊಂದ್ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರದೊಂದು ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಗುನು ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೋಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದು ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋ ಬದ್ಲು ನಾವ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಇದಿದೆ ಇದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ